Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiłem dograć uzupełnienie do poprzedniego odcinka, tak sobie pomyślałem, że zostanę mistrzem dogrywek, bądź też nie do powiedzenia, albo do powiedzeń, no bo zostanie mistrzem karate już, karate już trochę za późno. Ale nie powiedziałem wszystkiego w poprzednim odcinku. No, powiedziałem o diecie, o tym, że każdy z nas ma mięśnie brzucha, że nie należy robić ich zbyt często. No ale jak nie za często, to jak często? Ja proponuję raz, dwa razy w tygodniu. Ja osobiście robię, robię dokładnie jeden albo dwa treningi w tygodniu. Cały trening mięśni brzucha zajmuje mi do 10 minut. Do 10 minut polega to na tym, że łączę w super serii spięcia i unoszenie, unoszenie nóg w wiszeniu na drążku, unoszenie ugiętych nóg, bo wolę po prostu nosić kolana niż proste nogi, bo uważam, że przy prostych zbyt mocno pracuje przepona, co nie jest moim zdaniem zbyt korzystne. Bardzo popularne są też jeszcze inne ćwiczenia, takie jak np. alachy czy ćwiczenia na maszynie. Też nie za bardzo przepadam za wykładaniem do ćwiczeń mięśni brzucha jakiegoś dodatkowego ciężaru, bo uważam, że wszystko można zrobić ciężarem własnego, własnego ciała. Także moja propozycja jest raz, dwa razy w tygodniu właśnie taki zestawik po 8 do 12 powtórzeń łączonych w super serii, czyli kładziemy się na podłogę, robimy powiedzmy 10 z 5, wstajemy z podłogi, wskakujemy na drążek i robimy 10 unoszeń. Zapewniam, że brzuch będzie bardzo ładnie palił i, i co? I to wystarczy, tak? Nie przewrenujemy się, nie zajmie nam to specjalnie dużo czasu, na nasze mięśnie brzucha będą, będą mocne, jak uda nam się zjechać z tą tkanką puszczową, to przy okazji kaloryfer będzie widoczny. Na sobotę, jak się uda, jak się uda, to nagram jakiś tam trening z siłowni, no, czy mam taki pomysł, mam taki pomysł i zapraszam, będzie trening jak zrobić fajnie wyglądające przez ramiona, nie wiem czy to widać w kamerze czy nie widać, to się później okaże. A w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu postaram się nagrać taki dłuższy odcinek, żeby opowiedzieć jak ułatwić sobie tą kontrolę wagi, czyli kiedy chudniemy, kiedy, kiedy tyjemy, żeby obniżyć też ten poziom tkanki tłuszczowej, żeby ten kaloryfer był widoczny albo żebyśmy mogli zbudować, zbudować trochę więcej mięśnia. Gdybyście mieli jakieś pytania, oczywiście proszę piszcie na nesitmaupa.pampet.eu I co? No i dziękuję Wam, że oglądacie. Zapraszam do subskrybowania, do pisania komentarzy i do, do następnego razu. Pa!